fiesta y por acá van a rifar creo que una cabra, un chivo, van a rifar para que hagan el, el, el guateque con un chivo, pero miren, vámonos a caminar play y les... Hola muchachones, oigan, <ríe> acabo de llegar y me pasó un pinche accidente, Ples. Two thousand years later. Oiga, Ples, pues ya me vine de allá, ya nomás fui un ratito porque me echaron el pitazo. Ay. <ríe> me echaron el pitazo, que ahí estaba el asunto. Y luego aparte que está cerquita aquí de donde estoy. Oigan, pero pasé a donar unas cosas, unas garras que tenía por ahí. Oigan, es que a veces la gente te regala cosas. Pero muchas de las veces no te sirven, pues. Entonces, eso vengo a dejarlo aquí. Fíjense que tengo rato con ellas, pero... Eh, las iba a llevar a un centro donde regalan... Pero de aquí a que vaya, pues estoy más cerquita aquí de la donación. Vamos a echar esta ropa aquí en esta caja de donaciones. Lo único diferente, plebes, es que cuando tú vas a una, a una institución, vas y dejas ahí la ropa y ahí hay gente que llega a... Pues a tomar algo que les pueda ayudar, ¿no? También esa es la diferencia. Cuando tú vienes y donas en estas cajas, pues esta es otra empresa donde se lleva la ropa y la produce, reproduce, más bien la reciclan y toda la cosa. Entonces, pero hoy vine a dejar aquí, son unas cuantas prendas, ¿verdad? Pero hay que dejarlas aquí para, pues, para que le den buen uso también. Traigo un desmadre, pues, aquí. Este carro me lo tienen que lavar, me lo tienen que, este, la, hacer un dip. Entonces vamos a poner esto aquí. Miren, también vienen y dejan cosas que uno puede ocupar. Miren, pues, lo que tiran en la USA. Oigan, me dan ganas de llevarme un contenedor. Yo iba a comprar un contenedor porque tengo muchas cosillas. Y esto es lo que yo voy a echar, pues, Porque, miren, esto, esta sábana ya se me hizo... Ya se me hizo, este, blanca. Oigan, pues, me dan ganas de dejar estos zapatos allá afuera. Porque están nuevos, miren. Están prácticamente nuevos, pero... Oigan, voy a dejar la bolsa aquí afuera. Y, y luego también estos zapatones pues, que la neta pues no son de mis y están nuevecitos ¿eh? yo los acabo de sacar de la caja que los saqué y se me, se me mojó la caja afuera y estos están nue prácticamente están nuevecitos miren pero aquí los voy a dejar afuera no los voy a echar por si a alguien se le ocurre llevar ya me andaba matando ahí los carros por sacarle la vuelta al gameplay hijo de chingada madre dios santo por andar sacándole la vuelta al diablo ay no se crean play, es un angelito <risa> por, por andar sacándole la vuelta de bien ples, aterrí, me fui por otro lado y aterricé, chingaba, salieron volando los teléfonos. <risa> ples, este, estoy viviendo los vestidos, pero pues hay muchos muy bonitos. Miren, ese me gustó, está muy bonito. Y este también está bien bonito, miren. Oigan. Muchos se preguntarán por qué yo vengo aquí a comprar a Macy's. El Macy's tiene mucha ropa muy bonita, pero también tiene muchos vestidos bien bonitos. Yo aquí he comprado unos jumpsuit muy bonitos. Y les voy a decir por qué yo vengo aquí. Porque literal, pues, cuando yo busco una, una talla, una medida, un size, me queda exactamente como yo quiero. Entonces, por eso a mí me gusta mucho Macy's, porque literal yo es, bus, busque lo que busque, eh, yo me tengo que medir, obviamente, para que me queden las cosas, pero este busque lo que busque, si yo encuentro mi talla, esa talla me queda ah, perfecto, o sea, literal, yo no le tengo que cortar, agarrar. Hay muchas cosas que sí le tengo que cortar un poco porque yo soy chaparrita, pero como el, como el, como la medida de, de, de aquí, de la cintura y todo, nada que ver. O sea, literal, es la medida que, que se acomoda a mí. Entonces, por eso yo vengo a Macy's. Aquí hay muchos vestidos muy bonitos y aparte que, que están, hay mucho, mucha especial siempre. Entonces, por eso yo vengo a Macy's. Hay muchas tiendas donde puedes comprar un vestido así, pero la verdad, les voy a decir algo. Aquí están caritos. No así como que en otras tiendas, porque yo he ido a buscar vestidos de gala a otras tiendas, están 200, casi 300, y no, no, no tengo ese presupuesto para comprar un vestido por una noche, porque yo sé que un vestido solamente me lo voy a poner esa noche. Por eso yo vengo a Macy's, porque me encanta a mí, y ya les dije otra vez que les voy a estar dejando códigos por aquí para descuentos, entonces... Aparte de que quizá la ropa está muy cara, antes plebe, se, hacía, se me hacía a mí más caro, pero en estos tiempos, no sé si la competencia o algo, eh, la ropa ahorita está, en Macy's está bien accesible y luego aparte de mucho descuento, si tú sabes trabajar esa parte de las ofertas, 
te sale literal bien el asunto. Entonces, vine a, vine a ver, ando viendo todavía, pues, porque todavía, el otra vez les dije que mire uno. Ahí están todavía los vestidos, pero no sé si comprarlo. Ay, ya me está rugiendo la tripa, tengo hambre. Porque me tienen que financiar. <risa> ya saben, el patrocinador, pues. <risa> Entonces lo que es lo que voy a hacer, lo que ando haciendo, ando viendo pues otras opciones. Oigan, el día está bien bonito. Se fue un poco lo nublado, pero está agradable. Está fresquito el aire y ando sin sudadera, pero está agradable. Plebes, ustedes no se enojan con ustedes mismos a veces. Yo sí. Ahorita ya me enojé conmigo mismo. Van a hacer unos chorizos, van a hacer unos camaroncitos. Oigan, esta lo preparó el pariente. Con, con mantequilla y sal de ajo. La sal de ajo viral, plebes. Ahorita se la voy a enseñar. Y aquí tienen ellos preparando. Mayonesa. Que hoy no nos toca cocinar a las mujeres. Aquí está la famosa sal de ajo viral. Miren, el pollito de, el pollito de Don Carlos. Sazonado con la sal, la sal de ajo viral. Aquí venimos con Don Carlos, el de la sal de ajo viral. Nos vienen rayando. 